ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് വളരെ പ്രൊഫഷണലായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയത്തക്ക രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് വെബ് കോൺഫറൻസിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടൺ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ ഏതാണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അത്രയ്ക്ക് പ്രൊഫഷണലായി തന്നെ ഒരു ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ആദ്യം പോകണം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത ഇത് ഒരു ഈ വെബ് കോൺഫറൻസിങ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈറ്റ് ഇതാണ് ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടൺ ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈറ്റിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത് ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ടീച്ചേഴ്സിനും സ്കൂൾസിനും ഡെവലപ്പേഴ്സിനും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടൺ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ട്രൈ നൗ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിലൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ സൈനപ്പ് എന്നുള്ള മുകളിൽ വലത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ഈ ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ട്വിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഓഫീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകൾ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിൽ നല്ലത് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഈ ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടണിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് കൺഫേം കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഐ ആം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇടതു ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു ബോക്സ് നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ സൈനപ്പ് എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൈനപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ വന്നു കാണും ആ ഇമെയിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ഇമെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ നോൺ റിപ്ലൈ അറ്റ് ഡെമോ ഡോട്ട് ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടൺ ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്നുള്ള അഡ്രസ്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇമെയിൽ വരുന്നത് നമ്മളിതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ വേരിഫൈ അക്കൗണ്ട് എന്ന് ഈ ഒരു ബട്ടണുണ്ട് ഈ ഒരു ബട്ടൺ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ടാബ് ബ്രൗസറിൽ തുറന്നു വരും ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് വേരിഫൈഡ് പ്ലീസ് സൈൻ ഇൻ ടു ആക്സസ് യുവർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ നമ്മളിവിടെ യൂസർ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു നമ്മളുടെ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം സൈൻ ഇൻ എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ പേര് ഇവിടെ എഴുതി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഹോം റൂമിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹോം റൂം കൂടാതെ നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് റൂമുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി പല ബ്രേക്ക്ഔട്ട് റൂമുകളിലേക്ക് മാറ്റുവാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഹോം റൂമാണ് ഈ ഹോം റൂം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഹോം റൂം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേര് തന്നെ മാറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബയോളജി എന്ന് ബയോളജി ക്ലാസ് എന്ന്
ഇവിടെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും നമ്മളുടെ കോൺഫറൻസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടി ഇതിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ സമയത്താണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വലത്തേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അതുപോലെ ഒരു കുട്ടി പ്രവേശിക്കും പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ അനുമതി വേണം എങ്കിൽ റിക്വയർഡ് റിക്വയർ മോഡറേറ്റർ അപ്രൂവൽ ബിഫോർ ജോയിനിങ് എന്നുള്ള ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി മീറ്റിംഗ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങാം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള അനുമതി നൽകാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഈ സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യുകയും ഓഫ് ചെയ്യുകയും വെച്ചതിന് ശേഷം അപ്ഡേറ്റ് റൂം എന്നുള്ള ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം റൂമിന് ബാധകമായി തീരും ഇനി നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു യു ആർ എൽ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഒരു അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ കോപ്പി ചെയ്ത ഈ യു ആർ എൽ നമുക്ക് വാട്സപ്പ് വെബ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് വഴി കുട്ടികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ആ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളുടെ ഈ കോൺഫറൻസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ സൈൻ ഇൻ എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം നേരത്തെ നമ്മൾ സൈനപ്പ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇനി സൈൻ ഇൻ ചെയ്താൽ മതി ഈ ബട്ടണിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ യൂസർ നെയിമും ഇവിടെ പാസ്വേഡും കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം സൈൻ ഇൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു യു ആർ എൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഹൗ ഡ് യു ലൈക്ക് ടു ജോയിൻ ദി ഓഡിയോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ മൈക്രോഫോൺ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പെർമിഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെല്ലാം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തിരിച്ചു കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് സെറ്റിങ്സ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഈ എസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സൈൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന സ്ക്രീനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം പബ്ലിക് ചാറ്റ് എന്നും താഴെ ഷെയർഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ താഴെ കാണാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ മീറ്റിങ്ങിലുള്ളൂ ഇവിടെ പബ്ലിക് ചാറ്റ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അംഗങ്ങളുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാം ഈ താഴെയുള്ള ഈ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പേരിൻ്റെ നേരെ അതുപോലെ ഒരു മെസ്സേജ് വരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഈ ഒരു മെസ്സേജ് കാണുവാനും സാധിക്കും അങ്ങനെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു സ്പേസിനുള്ളിൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഷെയർഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഷെയർഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണിത് നമുക്ക്
പേരാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ മൈനസ് ആയിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് ഈ വലത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ഈ മൂലയിലേക്ക് വരും ഇവിടെ അൺമ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇവിടെയുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മളുടെ വെബ് ക്യാം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മളിവിടെ മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡാണ് ഇവിടെ സ്ലൈഡ് വൺ എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇതിന് ആറ് സ്ലൈഡുകൾ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആറ് സ്ലൈഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇനി ഇതിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഇവിടെ വരും പക്ഷേ ഈ സ്ലൈഡ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതായത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ആറ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊരു വൈറ്റ് ബോർഡായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് ടൂൾസാണ് ഇവിടെ വലത് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു കൈയുടെ അടയാളം ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൂൾസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു വരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അതല്ല നമുക്കൊരു വര വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ നമുക്കിങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ പടങ്ങൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഒരു എലിപ്സ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ എല്ലാ ടൂളുകളും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നമുക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി തിരിച്ച് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കൈയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ അണ്ടു ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആക്ഷൻ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വരച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യവും നമുക്കിവിടെ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പെൻസിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് പെൻസിൽ എടുത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പടം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിവിടെ ഈ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ ഇഷ്ടാനുസരണം ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ എഴുതുകയോ വരയ്ക്കുകയോ ചെയ്ത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാം ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്കിനി ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഇടത് ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലസ് സൈനിൽ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പ്ലസ് സൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം ആദ്യത്തത് സ്റ്റാർട്ട് എ പോൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് അപ്ലോഡ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ മൂന്നാമത്തത് ഷെയർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ആൾറെഡി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളിതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഇതിൽ അപ്ലോഡ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് ഫയൽ ഇതിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രൗസ് ഫോർ ഫയൽസ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്
അപ്ലോഡ് മുഴുവനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം കൺവേർട്ടിങ് ഫയൽ എന്ന് എഴുതുന്നു എഴുതി കാണിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്ലൈഡ്സ് അതിനകത്ത് ആ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിവിടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള മിനിമൈസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന പ്രസൻറ്റേഷൻ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ സിന്തസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡാണ് ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കുട്ടികൾക്കും അവരവരുടെ സ്ക്രീനുകളിൽ ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ സ്ക്രീൻ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എന്നുള്ള ഈ ആരോയിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ അഡീഷണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം ഇതുപോലൊരു വട്ടം ഇവിടെ ഇട്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ടൂൾസിലേക്ക് പോകുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പെൻസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടൂൾ എടുക്കുന്നു പെൻസിൽ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതി ചേർക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതുകാനും മാർക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇതല്ല ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്ലൈഡുകൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്ലൈഡുകളുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്ലൈഡുകൾ അവസാനത്തെ മൂന്ന് നാല് സ്ലൈഡുകൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാനത്തെ ഒരു സ്ലൈഡ് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്ലൈഡ് കിട്ടും ഈ ബ്ലാങ്ക് സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ വൈറ്റ് ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്തെങ്കിലും എഴുതി ചേർക്കാനും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് കയറാം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എ പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാം സ്റ്റാർട്ട് എ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു ചോദ്യം കോമണായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കുട്ടികൾ സെലക്ട് ചെയ്യും അതിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളും ശരി ഉത്തരമാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് സക്സസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പല കുട്ടികൾക്കും കൂടുതൽ കുട്ടികളും തെറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്ലൈഡ് എടുക്കുകയാണ് ബ്ലാങ്ക് സ്ലൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ദ ഗ്രീൻ പ്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഇടുന്നു അതിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടിൻ എന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മളവിടെ കൊടുത്തു ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയ പൊരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലും കണ്ടായിപ്പോയി അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദി ഗ്രീൻ പിഗ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടൻ എന്ന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ഒരു പോൾ കൊടുക്കുകയാണ് സ്റ്റാർട്ട് എ പോൾ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു ഇതിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ബി രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എ ബി എന്നുള്ള പവർ ബി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഓരോ കുട്ടിയും കയറുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് നമുക്ക് പിന്നീട് കുട്ടികളുടെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇതിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളും കൃത്യം ഉത്തരമായിട്ടുള്ള എ ആണ് ഫോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് മുമ്പോട്ട് പോയി എന്ന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ജഡ്ജ്മെ
മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഷെയർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ വീഡിയോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ കണ്ടു സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ കണ്ടു അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വീഡിയോ ഉദാഹരണത്തിന് യൂട്യൂബിൽ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിവിടെ യൂട്യൂബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇതിൽ സെൽ എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ സെല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക കുട്ടികൾ കാണിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോപ്പി ലിങ്ക് അഡ്രസ്സ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി വീഡിയോ യു ആർ എൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഷെയർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ വീഡിയോ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ആ യു ആർ എൽ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി താഴെയുള്ള ഈ ഷെയർ ന്യൂ വീഡിയോ എന്നുള്ള ഈ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം ആ ഒരു വീഡിയോ സ്ക്രീനിൽ പ്ലേ ആകും ഇതനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോ നിർത്തണമെങ്കിൽ ഇതേ ഈ ഒരു പ്ലസ് സൈനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സ്റ്റോക്ക് ഷെയറിങ് എക്സ്റ്റേണൽ വീഡിയോ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി നമ്മളുടെ വീഡിയോ എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളുടെ മുഖം പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മളുടെ വെബ് ക്യാം ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിനി ഇവിടെയുള്ള ഈ ഷെയർ വെബ് ക്യാം എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അയച്ചു കൊടുത്ത ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കുട്ടി ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം തൽക്കാലം ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താണ് കുട്ടി പ്രവേശിക്കേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ ഈ ലിങ്ക് മറ്റൊരു ബ്രൗസറിൽ തുറക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം മറ്റൊരു ബ്രൗസറിൽ തുറന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറക്കുകയാണ് ഇവിടെ കുട്ടി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ക്രീനാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം കുട്ടിയുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കുട്ടി ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ജോയിൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അരുൺ കെ എം എന്നുള്ള ടീച്ചറാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കുട്ടിക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്നു പ്ലീസ് വെയ്റ്റ് ഫോർ എ മോഡറേറ്റർ ടു അപ്രൂവ് യു ജോയിനിങ് ദി മീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ മീറ്റിങ്ങിന് കയറാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ സെറ്റിങ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടീച്ചറിൻ്റെ സ്ക്രീനിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു ടീച്ചറിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ വെയ്റ്റിംഗ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരാളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ അനന്തു എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി നമ്മുടെ കോൺഫറൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്കിവിടെ അക്സെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഒരുപാട് പേര് ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അലോ എവരി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റാം അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പം അക്സെപ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഈ അനന്തുവിന് ഈ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് കയറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറ്റാം ഇപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ ബോർഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറിൻ്റെ റൂമിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇടതുവശത്ത് നോക്കിയാൽ ടീച്ചറിൻ്റെ പേര് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് കാണാം ഇവിടെ പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചറിൻ്റെ ഈ ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് കുട്ടികളുടേതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരു സർക്കിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അങ്ങനെ ടീച്ചറിനെയും കുട്ടികളെ തമ്മിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക
ഇതുപോലെ ടീച്ചർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് നമുക്ക് നേരത്തെ വന്നതുപോലെ കുട്ടിക്കും അതുപോലെ വരും അപ്പോൾ കുട്ടി മൈക്രോഫോൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പെർമിഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹലോ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കണക്റ്റിംഗ് ടു എക്കോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വരും എക്കോ ടെസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൂടെ തിരിച്ച് കേൾക്കണം ഇപ്പം അങ്ങനെ തിരിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇ എസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ കുട്ടി നമ്മളുടെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞു ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ കുട്ടിക്ക് കാണാം കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് വലുതായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് അത് വലുതായിട്ട് കാണാം വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ അടുത്ത സ്ലൈഡ് രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് ടീച്ചർ രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡിലേക്ക് ഇവിടെ പോയി കുട്ടിയുടെ സ്ക്രീനിൽ പോയി നോക്കിയാൽ ആ രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് വലുതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ടീച്ചർ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടൂൾ എടുത്തു ഒരു പെൻസിൽ ടൂൾ എടുത്തു പെൻസിൽ ടൂൾ എടുത്ത് ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ സ്ക്രീനിലും ആ മാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ലൈവായിട്ട് ടീച്ചറിന് ഇതുപോലെ പടങ്ങൾ കാണിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് എടുത്ത് അതിനകത്ത് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരച്ചും എഴുതിയും ഒക്കെ ടീച്ചറിന് പഠിപ്പിക്കാം കുട്ടിയുടെ സ്ക്രീനിലും അതുപോലെ തന്നെ വലുതായിട്ട് കുട്ടിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി വേണമെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം മിനിമൈസ് ചെയ്ത് പഴയ പോലെയുള്ള ഈ ബോട്ടിലേക്ക് വരാം ഇനി ടീച്ചറിന് ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ മൈക്ക് ഇവിടെ മ്യൂട്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പേരിൽ ടീച്ചർ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് എ പ്രൈവറ്റ് ചാറ്റ് എന്ന് വരുന്നു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുമായിട്ട് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ ഒരു പ്രസൻറ്റർ ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള പെർമിഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ ഒരു മോഡറേറ്റർ ആക്കി മാറ്റാം ടീച്ചറിനെ പോലെ മറ്റൊരു മോഡറേറ്റർ ആക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ആ കുട്ടിയെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാം അൺലോക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് പല പെർമിഷൻസും കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെങ്കിൽ റിമൂവ് യൂസർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുട്ടിയുമായിട്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷെയർ യുവർ സ്ക്രീൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇതൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പവർ പോയിൻ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ തുറക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് റെസ്പിറേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ തുറക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ഷോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്നുള്ള സ്ലൈഡ് ഷോ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്കിവിടെ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെയുള്ള സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ്ങിൻ്റെ ഈ ബട്ടൺ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം യുവർ എൻ്റയർ സ്ക്രീൻ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്ക്രീനും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പവർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ആ വിൻഡോ മാത്രമാണ് ആയിട്ട് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫയർഫോക്സ് ഓപ്പൺ ആണ് ക്രോം ഓപ്പൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പവർ പോയിൻ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓപ്പൺ ആണ് നമ്മൾ ഈ പവർ പോയിൻ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനാണ് കുട്ടിക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഷെയറിങ്ങിലൂടെ കാണിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഷെയർ
ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് കാണാം കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വലുതായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വലുതായിട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതെയും നമ്മളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലുള്ള എൽ ഏത് ഫയല് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തുറന്നും ഇതുപോലെ കുട്ടിയെ കാണിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി ടീച്ചറിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഹാസ് എൻ്റെ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ആ സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി നമുക്കിത് മിനിമൈസ് ചെയ്തിടാം ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് മാനേജ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബട്ടൺ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ബട്ടൺ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ടീച്ചറിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാം അതിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെയും കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം ക്ലിയർ ഓൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഐക്കൺസ് ഓരോ ഒരു തരം ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് ഐക്കൺ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ടേൺ ഓഫ് മീറ്റിംഗ് മ്യൂട്ട് മീറ്റിംഗ് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാറ്റാം യൂസർ നെയിംസ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം വ്യൂവേഴ്സിനെ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാം ലോക്ക് വ്യൂവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും അല്ലെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യുകയോ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം അതായത് സി അതേഴ്സ് അതർ വ്യൂവേഴ്സ് വെബ് ക്യാംസ് കൂടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളുടെ വെബ് ക്യാം കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അൺലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വെബ് ക്യാം കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുപോലെ മൈക്രോഫോൺ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് ചാറ്റ് മെസ്സേജ് അങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് മുഴുവൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തിടാം അല്ലെങ്കിൽ അൺലോക്ക് ചെയ്തിടാം എന്നിട്ട് അപ്ലൈ എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിന് അത് ആപ്ലിക്കബിളായിട്ട് മാറും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് റൂംസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് റൂംസ് എന്ന് പറയുന്ന പല റൂമുകൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പല ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കുട്ടികളെ തിരിച്ച് ഓരോ റൂമിലേക്ക് നമുക്ക് വിടുകയും ഓരോ ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് റൂംസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം കുട്ടികളുടെ പേര് മുഴുവൻ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കും കാണിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പം ടീച്ചറിനെ കൂടാതെ ഒരു കുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കുട്ടിയെ നമുക്ക് റൂം വൺ അല്ലെങ്കിൽ റൂം ടു നമുക്കിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് റൂംസ് എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൊടുക്കാം അഞ്ച് റൂം കൊടുത്താൽ അഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് റൂം നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ രണ്ട് റൂം തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതിലേക്ക് അനന്തു എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുട്ടിയെ നമുക്ക് റൂം വണ്ണിലേക്ക് ഇടണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് റൂം വണ്ണിലേക്ക് ഇടുക റാൻഡംലി അസൈൻ എന്നുള്ള ഈ ബട്ടണാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന അതായത് ഹോം റൂമിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും റൂം വണ്ണിലേക്കും റൂം ടൂവിലേക്കും റാൻഡമായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് വിടാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അത് അതിന് ശേഷം ക്രിയേറ്റ് ബട്ടൺ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇനി ഈ മീറ്റിംഗ് മുഴുവൻ നമുക്ക് ക്ലോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഒരു റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിങ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിങ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വെബ് കോൺഫറൻസിങ് സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ ചില പ്രയോജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇത് കൂടുതൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മളുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വളരെ മനോഹരമാക്കുവാൻ സാധിക്ക